எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நமக்கு அல்ட்ராசோனிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ்னால் என்னென்னா வென் அ வேவ் ஹேவிங் கிரேட்டர் தென் த ஃப்ரீக்வன்சி ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹெட்ஸ் மேலே இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு அல்ட்ராசோனிக் வேவ் ஓகேவா ஸோ அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் என்னென்னா ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹெட்ஸ்க்கு மேலே ஃப்ரீக்வன்சி இருந்ததுன்னா அது பேர் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் தே ஆர் ஹைட்டி எனர்ஜெட்டிக் அண்டு பாஸ் த்ரூ த ஏதாவது ஒரு பொருள் வழியாக போச்சுன்னா அது வந்து பயங்கரமாக ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் தே ஆர் ஹைட்டி எனர்ஜெட்டிக் ஓகேவா இதுதான் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் அந்த அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா டூ மெத்தட்ஸ் இருக்குது மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் மெத்தட் இன்னொன்று பைசா கட்ரிக் ரெஸ்ட் மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இப்போ ஒரு ராட் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு ஃபெரோ மேக்னட்டிக் ராட் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் ராட்னால் என்னென்னா ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ்னால் அந்த அயன் நிக்கல் கொபால்ட் இதெல்லாம் வந்து ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ராட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ராட் மேலே வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணுறீங்க பேரலல் டு இட்ஸ் லென்த் இது லென்த்து அதுக்கு பேரலாக இப்படி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா இதோட லென்த் ஒன்று இப்படி இருக்கிறது வந்து கொஞ்சமாக இப்படி எலாங்கேட் ஆகி இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அவர் இருக்கிறதுலேருந்து கொஞ்சம் கம்மியாகி இப்படி சுருங்கி இப்படி ஆகலாம் ஸோ இது பேர் தான் மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் மெத்தட் ஓகேவா ஸோ இந்த லா இந்த ராட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதும் டிக்ரீஸ் ஆகுதும் வந்து டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபீல்டு இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது எவ்வளோ பவரில் வருதுன்றது பொறுத்து தான் இது இதாகுமா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் நேச்சர் ஆஃப் த ராட் மேலே டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இதுதான் மேக்னட் அஸ்ட்ரிக்ஷனோட பிரின்சிபல் ஓகே இப்போ என்ன ஆகுன்னா இப்படி நம்ம கொடுக்கும்போது இந்த ராடு வந்து இப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா என்ன தேர் வில் பி ஃப்ரீக்வன்சி ஜென்ரேஷன் ஆசுலேஷன்ஸ் பிடிச்சோம் ஸோ அதாக என்னென்னா இப்போ இது வைப்ரேட் ஆகும் இப்போ இது வைப்ரேட் ஆனால் அதில் வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வருமா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ராடோட கோயின்சிடி ஆச்சுன்னா தேர் வில் பி அ ரெசனன்ஸ் ரெசனன்ஸ்னால் என்னென்னா வென் த ஃப்ரீக்வன்சி மேட்சஸ் வித் த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் திஸ் ராட்னா தட் வில் பி கால்ட் அஸ் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ இது மேலே வந்து ஒரு கரண்ட்டை கொடுக்குறோம் ஓகேவா தட் இஸ் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா இதை வந்து ஒரு ராடு கரண்ட் கேரி பண்ணுற ஒரு காயில்களை வச்சிங்கன்னா தேர் வில் பி ஏ இது ராடு வந்து லைட்டாக வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதால் என்ன ஆகுனா தேர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ராடு வைப்ரேட் வித் த ட்வைஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கரண்ட் ஓகேவா ஸோ அதால் என்ன ஆகுனா ஆம்பிளிடியூட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆம்பிளிடியூட் வை இது வந்து ரொம்ப ஸ்மால் ஆம்பிளிடியூட்னா என்னென்னா லைக் வைப்ரேட் ஆகுறது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வைப்ரேட் ஆகும் பட் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சினால் என்னென்னா வென் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கரண்ட் அப்படின்னா என்ன நமக்கு ஏற்கனவே இந்த ரிலேஷன் தெரியும் எல் பை சி இது வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சிக்கான ஃப்ரீக்வன் ரிலேஷன் இது வந்து வென் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ராட் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ராட் என்ன என் பை டூ எல் இன்டூ இ பை டென்சிட்டி டென்சிட்டி இது வந்து இன்டீஜர் இது லென்த் ஆஃப் த ராட் இது வந்து யங் ஸ்மார்ட் லெஸ்ஸு இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் த ராட் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டும் இருக்கும்போது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எடுத்தோடனே இப்படி கரண்ட் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட்டாக வைப்ரேட் ஆகும் பட் வென் என்ன ஆகுனா நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியோட கோயின்சைட் ஆச்சுன்னா லைக் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் ஒரு ரெசனன்ஸ் கண்டிஷனாக என்ன இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கரண்ட் கோயின்சை வித் த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ராட் தடா அது பேர் தான் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா இது இப்படி 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 பயங்கரமாக வைப்ரேட் ஆகி லென்த் எல்லாம் சுருங்கி ஏறி அந்த மாதிரி ஆகி இந்த இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு வந்து அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா So this is called as magnet restriction method ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் மெத்தடோட ப்ரின்ஸிபல் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஒரு ராட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அந்த ராடை வந்து இப்போ ரெண்டு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்கேல்ஸ் வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு காயில் ரைட் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ் நம்ம போன வருஷமே படிச்சுப்போம் இண்டக்டன்ஸ் வந்து எல் ஒன் இது அண்டு இந்த சைடு இன்னொரு
சாரி இது வந்து கலெக்டரு இது வந்து எமிட்டர் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் டேர ஆரோ எந்த சைட் இருக்கோ அது என்ன அப்போ இது என்பிஎன் ஓகே என் எமிட்டர் அண்ட் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கிரவுண்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இப்படி ஒரு சர்க்கியூட் ஓகேவா இது ஒரு ஆசிலேட்டர் ஆசிலேட்டர்னால் என்ன நமக்கு தெரியும் நம்ம இப்போ ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்து ஆசிலேட்டர்னால் இப்படி நம்ம நோட்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஆசிலேட்டரோட வேலை என்ன ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓ ஆசிலேட்டர்னால் நம்ம போன வருஷமே படிச்சிருக்கோம் ஆசிலேட்டரில் என்னென்ன இருக்கும் ஒரு டேங்க் சர்க்கியூட்டு ஆம்பிளிஃபை ட்ரான்சிஸ்டர் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு ஆசிலேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது ஒரு டேங்க் சர்க்கியூட் டேங்க் சர்க்கியூட்னா என்னென்னா ஒரு இண்டக்டரும் கெப்பாசிட்டரும் பக் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஆசிலேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது வந்து டேங்க் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ என்ன என்ன நடக்குதுன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம இங்கேருந்து பேட்டரியிலேருந்து கரண்ட் போகுமா கரண்ட் போனோன்னே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போய் இந்த கலெக்டர் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து கலெக்டர் கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ என்ன ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஆசிலேஷன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒரு வேஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆசிலேஷன்ஸ் அந்த ஆசிலேஷன்ஸ் என்ன அது வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கும் ஓகேவா அங்கேருந்து வரதோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னா ஒன் டூ ஐ எல்சின்ற ஆசிலேஷன்ஸ் இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்படி கரண்ட் பண்ணோடனே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆசிலேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பட் என்ன ஒன்றா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து அதோட எனர்ஜி லாஸ் ஆகி இட் வில் பிகம் அ டேம்ப்டு சச் தட் இட் வில் பிகம் அ டேம்ப்டு ஆசிலேஷன் டேம்ப்னா என்னென்னா எனர்ஜி லாஸ் ஆகி கொஞ்சம் நேரத்துலேயே போயிடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்துலேருந்து வர ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து டிகே ஆகாமல் இருக்கணும்னா சச் அஸ் அன்டேம்ப்டு ஆசிலேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா இங்கேருந்து சேஞ்ச் ஆகிற கரண்ட் வந்து பேஸ் எமிட்டருக்கு போகணும் அது எப்படி போகும் த்ரூ த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பிட்வீன் த எல் அண்ட் எல் ஒன் இந்த பேஸ் எமிட்டர் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபீட்பேக் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ என்ன ஆகுன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து இந்த வேலையை பார்த்துக்கும் மேர்லி என்ஷியூஸ் த கரெக்ட் ஃபேஸ் ஃப்ரம் த பேட்ரி வந்து எனர்ஜியை கரெக்டாக கொடுக்கும் ஸோ என்ன ஆகுன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது வந்து ஒன் டூ பை பை ரூட் ஆஃப் எல் பை சி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா லைட்டாக இந்த கெப்பாசிட்டர் பிளேட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இங்கே வந்து அன்டேம்ப்டு தான் ஐ மீன் டேம்ப்டு ஆசிலேஷன்ஸ் இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது கொஞ்ச நேரத்துலேயே டிகே ஆயிரும் இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆசிலேஷன்ஸ் அது ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் கொஞ்சம் நேரம் கண்டினியூஸாக இருக்கணும்னா நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டர் பிளேட்டை அப்படியே லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு டியூன் பண்ணி டியூன் பண்ணி டியூன் பண்ணி என்ன பண்ணணுன்னா இந்த ராடோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியோட மேட்ச் பண்ணணும் அதாவது இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது வந்து நம்ம எதுக்கு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இது ராட் என்ன நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி என் இன்டீஜர் பை டூ எல் இ பை டென்சிட்டி இதை டியூன் பண்ணி இந்த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ராடோட டியூன் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் இது வந்து பயங்கரமாக இதோட ஆம்பிடியூட் வந்து ரைஸ் ஆகிரும் ஓகேவா அதாவது ஆம்பிடியூட் ரைஸ் ஆம்பிடியூட்னா என்னென்னா லைட் பயங்கரமாக அதிர்வாக ஆகும் இது வந்து பயங்கரமாக வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சு ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் வந்து ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன்னா என்ன ஸோ இது பேர் தான் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் இந்த ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் ரெசனன்ஸ்னா என்னென்னா லைட்டாக வைப்ரேட் ஆகிறது பேர் தான் ரெசனன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக ஸோ இந்த மாதிரி பயங்கரமாக வைப்ரேட் ஆகிறதால என்ன ஆகும்னா இந்த கார்னர்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து அல்ட்ராசோனிக் வேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து மேக்னட் ஒஸ்ட்ரிக்ஷன் மெத்தடோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஓகேவா Thank you.